Πού πάει ο καπνός της φωτιάς? Ήταν κάποτε στη βερδικούσα της Ελασσόνας μια κοπέλα που ήθελε να μάθει πού πάει ο καπνός της φωτιάς. Μωρό παιδί ακόμη, τον έβλεπε κάθε βράδυ του χειμώνα να χάνεται μέσα στην καμινάδα και έσκαγε. Όταν μεγάλωσε λίγο, την άφησα να πάει έξω και έτσι τουρτουρίζοντας ανακάλυψε πως ο καπνός ανεβαίνει προς τον ουρανό. Σκαρφάλωσε δύο φορές πάνω στη σκεπή, καταματώνοντας τα χέρια της, αλλά δεν έβρισκε τρόπο να ακολουθήσει το μυρωδάτο καπνό στον οδικό του ταξίδι. Τον ρώτησε πολλές φορές τον καπνό, πού θε πάει, αλλά αυτός μονάχα για την οστιμιά των ελαττόξερτων τη έλεγε και για τα αχνάρια που αφήνουν οι σπίθες πάνω στη φλοκάτη. Ζήτησε και από τη μάνα της να της μάθει πώς να καβαλάει τις ανεμόστρατες, αλλά αυτή τρεις φορές της αρνήθηκε. Μεγάλωσε κι άλλο το κορίτσι και έφτασε ένα βράδυ που έμεινε μονάχος στο σπίτι. Ήταν Δεκέμβρη τότε, τη νύχτα του χειμωνιάτικου ηλιοστασίου, και είχαν ξεμείνει στην καλύβα μέσα στο δάσο λόγω ξαφνικού χιονιά. Το κορίτσι βρήκε ευκαιρία και άναψε τη μεγαλύτερη φωτιά που είχε δει το τζάκι του, στιβάζοντα πουρναρόκλαδα και ελατόμπατσε, δρύνα κλονάρια και ψαχνά αρχοντική οξιά. Μόλι λαμπάδιασε η αιστεία, έριξε και νοπά κλονάρια για να βγει παχύ καπνό, αργοκίνητο. Και πάλι όμω. Όσο και να προσπαθούσε να γατζωθεί από αυτόν, τα χέρια της πέρναγαν από μέσα του. Τότε φάνηκε στο δωμάτιο μια γυναίκα με σουβλερά νύχια και μαλλιά που έκρυβαν το πρόσωπο. Πριν προλάβει να φοβηθεί το κορίτσι, η γυναίκα της είπε να πάρει στις χούφτες της δυο αναμένα κάρβουνα. Ένα σε κάθε χέρι και να χρησιμοποιήσει αυτά για πατήματα στον καπνό. Το κορίτσι πράγματι έπιασε δυο λαμπερά κάρβουνα και αυτά της έκαψαν τα χέρια. Βλέποντα όμω πω όντω μπορούσε να σκαρφαλώσει στον καπνό, έσφιξε τα δόντια και πήρε τον ανήφορο, αφήνοντα παράμερα τον πόνο. Έφτασε πάνω στα σύννεφα και βρήκε ένα πελώριο καλύβι που μαζεύονται οι καπνοί από κάθε τζάκι και σόμπα και ξομολογάνε μυστικά. Έκατσε έξω από το παράθυρο και άκουσε πολλά πράγματα που μόνο ο καπνό τα ξέρει. Προσπαθούσε να μην βγάλει τσιμουδιά, αλλά τα κάρβουνα τη έκυγαν όλο και περισσότερο τα χέρια και εν τέλει δεν άντεξε. Άφησε μία μικρή κραυγή, που όμως οι καπνοί την άκουσαν σαν βροντί. Αμέσως την τριγύρισαν, την έπιασαν και την κατέβασαν στο δάσος πάνω από το χωριό. Εκεί την έδεσαν σε ένα ξέφωτο που είναι πάντα βρεγμένο, να μην μπορεί να ανάψει ξανά φωτιά, να μην χαρεί καπνό. Το ξέφωτο αυτό υπάρχει ακόμη και η κοπέλα φαίνεται κάθε μεγαλύτερη νύχτα του χρόνου να ψάχνει για ξερά ξύλα και τσακμάκι.